lakini nimeisema ili niweze kutoa ujumbe kwa watoto wa mtemi. Miaka mbili iliyopita nilipoteza mama yangu. Na siku kama ya leo nakumbuka mzazi wangu kwamba leo wakati nazaliwa kwa wazazi wawili na kilo nimepoteza baba yangu. Sisi watu wa kusoma mtu aliyepoteza mzazi au aliyepoteza mume au mke ni mtu sahi sana kwa kufariji kwa sababu ule uchungu anamjua siku wa baba na fariki ni kwa sababu kama ndio naye mlizo mama anazikwa lini unatiba ikoje kwa sababu misiba yote ilikuwa ni wewe na mlizo wa mdogo shangazi lakini sio wa baba na mimi na ulitwa sikarini hivi tunazika mbalani tunazika gharama sasa na yule mimi mtoto na mama kwa hiyo ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa sababu sikuwa sikujua kwamba ile jambo ina usubiri mmoja kwa mmoja ndio mmoja ni wapi pole sana watoto wa Francis kwa sababu mimi nimepoteza baba wengine wote wanasema baba mdogo mjomba amesaidia mfanyaji mimi kuanzia leo nitabaki na mama ndani ya mimi hakutakuwa mtu anaitwa baba mimi nimeuguza mama yangu miaka 13 nilikaa aisi na mama aisi yule na sisi tulizaliwa watoto wa kiume tu. Lakini nilipokuwa naanza kazi nilikuwa na mbele wa mama nguo za ndani. Kwa sababu sikutaka aone utofauti kutokwepo mtoto wa kike nyumbani. Sasa nilikataa mama kuuguzwa na mtu. Nilikuwa nasema hakuna mtu atakaye niingiza mwili zaidi ya wazazi wangu, wakweza wangu, watoto wangu na nilifanya hivi mpaka mama yangu alipoingia kwetu na ule uchungu hauwezi kuwa shared <coughs> na hakuna siku ndio tutasema nguo hii watoto wamtenga mtakapokuwa mnafanya kazi kwa leo na mbona sauti ya baba hata kwa kweli utanua sasa kwa ndogo ya kujonga na sema maneno kwa maana faraja ya kwanza ukiacha faraja ya kiroho kwa mama mimi watoto wake Mimi wengi sisi wote baada ya leo tutaondoka ndugu atakuja watatoka Kimani tabaki na neno la Mungu kimani kwa maana Mungu lakini wapini mimi ndio faraja ya kwanza kwa Na mama mtega faraja yake mkuu ni watoto wake Hawa ni wengine wote ni majirani tu wanaokuja zake mtu wa shemeji mawili kitu cha kwanza ni kwa mtoto hilo la kwanza na kila pili huwa nalizungumza wakati wote mimi ni mkatoliki kwenye kanisa nilifanya yote ila sikupata tu nafasi ya kuwa padri nimezungumza kwenye misima mingi na sisi viongozi ni lazima kila mmoja kutengeneza maumivu yake. Nimekuja wakati maji yanaumivu. Kwa kweli maji nimekipenda sana jinsi ulivyo mwelekeza Francis. Si tu kwangu ni viongozi. Tunafanya kazi maeneo tofauti na nyumbani. Ni vigumu sana mtu akae barani ni mungu aje hapa kusanya kanisa huko ndani. Kama hana ushirika na hawa watu. Ngumu sana. Francis ameandika hadithi yake nzuri. Hapo akutubu ipoka, jiulizi bibi yake ni kifa saizi. Na ubinywa nini? <coughs> wapo watu. Wapo watu. Wanalazimisha padri au mchungaji au shehe atunge uongo wao mkapa kwa sababu sababu marehemu atachukuliwa. Inabidi padri awe uongo sasa marehemu hana hana cha kujua kwa hiyo kweli pale yuko hapa kwa hiyo lakini kwa sababu ina visa atunge ni mkatoliki wa pasaka na 
Christmas. Ni Muislamu wa Mwezi Mtukufu. Kanisa limejengwa kwa mwezi wa Mwezi Mtukufu. Ninyi wote mnaosanya hamkuepo. Lakini hata kuja hapa pale. Jamaa ni tatu pake rangi changi. Michango na imezidi kanisani. Ile kanisa umejenga. <laughs> Jamaa tunachua hapa cha uongozi. Tunataka tuongeze mwili mmoja na watoto mchangi. Huna uwezo kusomba hata maji basi. Siku ukifa tunaweka hapa kanisa tunaomba nini? Sifa za Mungu. Marehemu alikuwa mtu wa watu. Marehemu alikuwa mtu wa Mungu. Somebody ni binadamu. Marehemu alikuwa mcheshi wake kaka wetu. Jamani hapa tunawawata wanaenda hija. Tunaomba mchango uchangie. Tuna vyama vya kituma hapa atafanya jambo fulani uchangie. Tuna kwaya. Tunaomba uchangie tishe uchangie. Sasa ukifa. Ruga sasa kwa kibingwa bingu anakuja hapa kanisani. Padri anamhubiri sasa anamhubiri nini kuhusu maisha? Francis amehubiriwa kwenye Ukristo Katoliki wake. Na anaanza kuja hapa kanisani. Sasa wewe utakuja hapa kanisani sababu ya jina tu kama ni Mkatoliki unaitwa Anthony hapo. Tunahubiri nini? Lakini jamii baada ya kumshukuru hapa Francis ya mtu ambaye soma uongozi Francis ya facilitate kusoma. Hizo hela huna hata lugha pia kumtia moyo pia. Kwa maisha ya Francis Mungu akumpa nafasi ya kusoma pengine kwa wengi mlioko hapa. Lakini Francis Mungu alimpa zawadi ya maisha yake. Na watoto wake wakati wote mtatembea kwenye jina jema la Mungu. Francis ametoka hapa na soma la kwanza mpaka la saba hapa. Kwenye siasa pia utaji. Maki una watu wa miaka saba mwezi wa nao pamoja. Amefanya kazi na kete. Akaenda Chimara. Akakaa watu wa Chimara wakamwamini wakampa uhuru. Huo ni uhuru mkubwa sana. Na mimi kama kama mwongozo. Lakini jana tuliokuwa pale nimeona watu wale walikuwa katika uongozi vitu wapi vinajirudia hawa watoto wa France wakijitunza jina la baba yao litatetea kwa maisha yao mimi nimefahamu France kwenye michango yake ni mtu ambaye naona kabisa kwamba huyu watu walipanga mstari wakapigwa na jua na mvua hawe ni mwakilishi wao kila mmoja mwenye dhamana alibebe wakati Francis anafariki kamonga tulikuwa naye kule akaambia naondoka naenda leo kwenda kushiriki maandalizi ya mheshimiwa mbunge huo ni upendo mkubwa sana na mimi naamini kwamba mbunge kamonga alipata gari kwa sababu alikuwa na kaka wanashauriana mambo ya kurudia kwa hiyo sisi watu wa njoo kule bungeni tunawabunge kama sana wanaotoka kwenye pole lakini wabunge wanaelewa Jamii yetu iendelee kuwajenga watoto wa njombe waendelee kubeba imani na barosi wazuri nje ya mkoa wetu someshieni watoto watunzeni vizuri wataendelea kutuwakilisha kwa sisi tunawabunge sana kwa mkoa njombe lakini tunawajira kwa wapo nje ya hapa na tunajivunia sana watoto wa mkoa wetu na mambo mazuri vizuri ni wapi pole sana kwa mbunge mkoa mbele kwa kumpoteza kaka mtu ambaye anafanya kazi kwa kuwajiri sana Mheshimiwa Sunga na Priska na timu nzima ya watu wa Mbeya tunawapa pole sana. Lakini ipe pole sana kanisa Katoliki imepoteza mtu ambaye alikuwa taswira halisi ya Mungu kwenye Katolika wake kwa mji wake. Na watu wa Mbeya wake wanapa pole sana. Familia ile ilikuwa wadau wakubwa na kikubwa bila jua ni simba kama kiongozi na kama mzazi. Ni simba ina maneno mengi sana kwa mfasi mengi hayataisha hata mimi leo nikifa watapatikana wachana nikifa oh yule mtaka nikuje kwa mbunge kwa walimuua kwa maneno ya mama wewe mtu mzima ya bebe ya sahau mpe mungu nafasi ametuumba kila mmoja ameandaliwa siku yake ya mwisho itakuwa ipota 
Koya bebe ya staimili Kikubwa shabala familia yaku Kusimandia mitu yaku Na totu hawa na wajukua Kutipa mababu yetu wajukua mamu Aliweka hiki wa kibute Aliweka ishi wa jina laki na jite Shikamaisha wa totu wako Na wana familia Umetua ishi wa kibute Uwe na hawa totu mgesema tuwebi mgarabu Hakuna mtu ambani mbeta wa kifasisi Hata kama ni wanaumu wa nasimuwa Mungi kata uwebi Kwa mimi kama mwazazi na kama kilongozi na kukukeza na wewe na watoto Kwa kuamua kuleta fransi kwa yu matamuwe ya wazazi wachi Mijamu amano mwazazi zato na mshimeja wa kukukeza sana Masafu na wana wakia wakia kasi na mwakata Mwako huko makulini ya tuwendi, si tumekaa marani Mwazazi cha mwako kwa mbunge, tunamungi, tumesha jestablish huko wa tuwendi Na familia huko na kusikuwa kwa hiyo Na kume wa shikuwa wa shimisha, mweta mwazazi Baba kwa wa watoto mkuja kwa mkabui ni wazazi wao na hapa ni mwenye kwa wa mmeishimisha wako wa wako na mawifu wa mwishimu sana kwa mwishimu sana kwa mwishimu sana Mungu awabariki sana Hemsius mati shida situ mekuja hapa